ko sa inyo yung nabili namin Kyowa Oven. Ang pinaka i-discuss ko dito is paano siya ina-operate, ilan yung pwedeng magkasya sa kanya, and kung mas tipid nga ba siya compared siguro dun sa mga ibang oven. So, bakit nga ba Kyowa yung napili namin bilhin? So, uh, meron kasi ako dating um, oven toaster na Kyowa. So, 8 years ko na siyang gamit. Gift yun dati nung wedding namin. So, until nang nagagamit ko siya. So, matibay. Yun. Kaya, Kyowa yung brand na nabili namin. Also, when buying uh, appliances, Siyempre, kukunin mo din yung mga reviews ng ibang tao. So, kung okay ba siya, o maganda ba siyang gamitin. Also, i-consider mo din doon yung price. So, itong Kyowa Oven na to is nabili namin sa Lazada nung same. Parang 999 yata ang ganun. Parang September 9 kasi kapag ka may mga ganong date, nag- So, super sale sila. So, ito na guys. Based dito, uh, ang price ng oven na 60 liters is 5,400. So, usually kasi, ang price nito, pag hindi siya nakasale, is nasa 7,000. So, tips din is, kapag bibili ka ng appliances, abang din dun sa mga sale nila, kasi nga, ang laking discount na pwede mong makuha. Then, additional 400 na lang para dun sa shipping fee, kasi nga, Sobrang laki na rin nung box nung 60 liters. Yung oven na to is gaano nga ba siya kalaki? So, ako ay 5'6 yung height ko. So, imagine nyo kung gaano siya kalaki sa laki ko. So, ito siya. So, I have here measuring tape para ma-imagine nyo na din kung ano yung measurement ng box pa lang. So, ito. So, base dito, meron siyang 26 inches with 18 inches height at yung lapad niya is eto. Ang lapad is 19 inches. So, yun. So, kung bubuhatin ko nga naman siya, ang laki. Diba? See? Ayan. So, super laki. Yun. So, mas marami kang mabibake mas malaki yung capacity, yun lang ang tanong. Is, tipid nga ba siya sa kuryente? So, yun. So, ang next na ipapakita ko sa inyo is, ano-ano uh, yung pwede na, ano-ano uh, yung magkakasya dun sa nabili natin 60 liters na oven. Ito na po yung oven. So, na-unbox na siya. So, Uh, ganito yung laki niya. So, meron siya habang 2 uh, feet. So, dalawang ruler with 15.5 inches na height. So, ang lapad niya ay 15 din. So, 15 ang lapad. So, uh, from ano, dun sa box niya, so meron siya nito. Ito. Para dun sa, if you like to, uh, bake a chicken, ito turbo mo siya. So, meron siya rin yung accessories. Then, meron din siyang pan. Then, this tray. And, ito. Ito yung para sa pag-hold ng chicken. Hold chicken. Ayan. Ito naman is, uh, pangkila mo, uh, in case na sobrang init, hindi mo siya kayang abutin sa loob. So, ito yung gagamitin. So, yun. So, yun. So, so, open natin siya. So, ganito. So, pag open natin, dito natin siya pwede pa ilalagay. Ayan. Ayan. So, gaano ba ang pet, uh, ilang kayang pan ang pwede niyang mailagay during baking? Example, so, I have here, I have here is 8 inches na round pan. So, example, magbibake ako ng cake. Ilan ba ang kaya kong ilagay sa kanya? Ayan. So, nakapaglagay na ako ng dalawa. So, pag naglagay ako ng isa pa, hindi na siya po pwede. Hindi mo na siya maisasara. So, 
hindi na. And then dito rin, so hindi rin. So, ang pwede mong gawin is, ang pwede pang magkasya sa kanya is yung 6 inches na down pan, pero sa gitna na lang siya. So, ganyan. So, tips lang during baking. Hindi siya pwedeng sasalangan mo lahat ng layer. Hindi mabibake ng maayos yung cake mo. So, during baking, talagang dapat sa gitna lang siya para control yung heat from low and the upper side ng oven. So, ganyan siya. Pero kung, uh, example, ang ibibake mo is puro 6 inches lang, so, pwede ka maglagay ng marami. Ayan. So, pwede tayo ng iba pa. Ayan. So, ilang mga pwede ko ilagay. So, pwede ako maglagay ng 5. Ayan. Ang kasya. So, ayan. So, makakapag-bake ako sabay-sabay ng 5 pans na 6 inches ang laki. So, ayan. Ganyan siya. And then yun. So, ito na yung uh, heat niya. Take note po ha. Um, centigrade po ito. So, hindi siya naka Fahrenheit. So, ibig sabihin, yung 230 niya, degrees Celsius niya, is, ano yan, iba ang katumbas nito sa Fahrenheit. Siguro nasa 400 na siya. So, kalimitan kasi ang ginagamit is 350 Fahrenheit, yun yung mga requirements. So, nasa nandito lang siya, around dito lang siya, around between 140 to 190. So, yun. Also, eto, meron din siyang mga level ng ano ba yung gusto mong heat lang niya, kung meron ba siya sa baba lang, or yung boot, uh, bottom and top area niya, maiinitan. And then, meron din for baking, uh, and then, for chicken, roasting chicken. So, meron siyang heat na lalabas dun sa gitna. Ayan. So, makikita naman dito, ito lower lang. And then, itong timer niya, ito kasi very confusing din. Parang kahit na maglagay ako ng 10, feeling ko hindi siya 10. So, ang ginagawa ko, uh, meron akong timer na binili para yung talaga, sakto talaga siya sa oras pagka mag-debate ka. Ayun. Unlike kasi yung ibang oven, ba Digital na siya, so isiset mo na lang dun kung ilang minutes. So, si Kiowa oven, hindi siya ganun. So, manually uh, ayan, iniikot siya. Ayan. So, ganun si Kiowa oven. And isa sa napansin ko sa kanya, compared dun sa mga ibang oven talaga is wala siyang ilaw sa loob. So, may hirapan kang makita kung ano na status ng nabibake mo. So, ang ginagawa ko, kailangan ko pa siyang i-open. So, ayan, sisilipin ko. Or, gagamit ako ng headlamp para lang makita ko kung ano na status ng nabibake ko. So, ganun. Although, uh, may timer ka naman, syempre minsan parang gusto mo pa rin namang makita kung ano na yung naging na nangyari dun sa binibake mo. Ayan. So, um, when it comes to, ano naman, to square, halimbawa, meron kang square pan, so yun, dalawang ganito lang ang pwede mong ilagay sa kanya. Halimbawa, sabay-sabay, hindi rin siya pwede lang dagdaga mo ng 6 inches na round pan. So, dalawang square lang ang pwede mo siyang ilagay. Ayun. Pero ang uh, dagas na napansin ko kay Kiowa is super tipid. So, uh, dun sa next video ko, ipapakita ko doon kung ano yung uh, kilowatt na nagamit ko during baking time. Kasi, uh, napansin ko dun sa ibang, ang sabi lang, sabi lang naman yung ibang makakilala ko is Grabe daw yung ano ng kuryente nila kapag ka nag-o-oven or nag-baking sila. So kay Kiowa, parang wala naman siyang impact sa amin. Lalo na last December, marami akong bake, may mga orders. Hindi naman ganun na super laki na yung pinagbago nung ano namin, nung kuryente na nagamit namin. So sa akin, although wala nga siyang ilaw sa loob, pero it, when it comes to tipid, ganyan. Okay ako kay Kiyowa. 
yun lang naman, talagang super tipid talaga siya. Yun talaga yung napansin ko sa kanya. Parang kahit na mag-bake ka, minsan kasi sabay-sabay eh. Uh, gagawa ako ng pizza, or bigla akong mag-bake ng chicken. The whole day yun, uh, sunod-sunod yung salang ko sa kanya. Kahit na alternate, hindi siya ganun kalaki yung changes dun sa kuryente namin. Parang halos the same lang. Parang konting-konti lang yung nadagdag. Kasi minimonitor din namin yung kuryente kung gaano kalaki yung naidadagdag na konsumo namin. Add ko lang ito guys. So, uh, meron ako dito is uh, cupcake pan. So, ito meron akong by 12 and meron din ako by 6. Uh, gano'ng kadaming cupcake kaya ang pwede kong isa lang in one time baking. So, yun. So, eto, pwede ko siyang imagine mo ito, ah. Uh, by child na siya. So, pwede ko siyang ilagay ng pag-ganito or pag-ganito. Pero kung marami akong binibig, syempre, kailangan kong punuin siya kasi isang layer lang ang pwede kong lagyan. Ito. So, ilalagay ko sa kanya yung biceps. Idadagdag ko. Kakasya siya. Ayan. Ayan. Kakasya siya. So, yun. Ayan. Ayan. So, kakasya siya ng ganyan. So, pwede ako makapag-bake ng uh, yun, 12 plus 6. Ito 18 cupcakes in one time. So, yun. Yun lang, yun yung may dadagdag ko about naman sa mga cupcakes natin. Other is, meron ako ditong uh, 10 inches na round pan. Uh, ito ay um, 10 by 3. So, meron siya yung removable sa ilalim para mas madaling matanggal yung ibinibig na cake. So, pag nilagay ko siya dito sa oven, ayan. So, isa lang ang pwede kong mailagay sa kanya kung 10 inches na. So, yung dalawang pag nagdoble ka, is hindi na siya kakasya. Anong pwede ilagay? So, pwede mong ilagay sa kanya is yung 8 inches mo na round pan. So, ayan. Kakasya siya. Yun. So, ganun. Ayan. So, matagal. Yung siyang maibibig kasi nga yung gitna layer lang ang pwede mong gamitin sa kanya. Pero ako, uh, minsan... Try, trinay ko na rin naman na lagyan yung bawat layer. Kaya lang, mas lalong matagal siyang ibig kahit na i-full mo pa siya, hindi niya kayang ibig lahat ng sabay-sabay. So, para mas stable, mas maganda yung kalalabasan ng cake mo, yung gitnang layer lang ang dapat na gamitin. Para yung heat from bottom to um, to top is na-absorb nung binibake mo. Mas magiging consistent yung result. So, yun. So, yung 60 liters mo na oven is super laki na. Okay na siya. Uh, hindi naman, tingin ko, hindi dahil sa malaki siya or sa maliit siya. Itong 60 liters is uh, kahit na malaki siya, tipid, makakatipid kayo sa oven. Lalo na kung maramihan. Makakatipid sa kuryente. What I mean. Lalo na kung maramihan yung ibibig. So, ngayon, ipipreheat yeah. muna natin ang ating oven Fra ng 20 minutes yeah. and naka-full yung degree Celsius niya. So, ito siya. Okay. So, meron tayong thermometer doon. Check muna natin kung iinit na siya bago ilagay ang crinkles. So, ito, pinipare ko na yung ibibake natin. So, meron tayong 3 layers na mga crinkles. So, ito. Ito yung isa sa disadvantage ng Kiowa oven. So, wala kang ibang light na magagamit para makita kung okay na yung uh, binibake mo. Wala kasi siyang... Uh, light sa loob, unlike nung ibang mga oven. So, gumagamit ako nito, headlight, para lang makita ko kung ano nang status ng nabake ko. So, ayan. So, ayun na yung thermometer natin. From there, 
uh, na-achieve na niya yung heat natin na kailangan. So, yun. Ito, nakasalang na ang first uh, tray natin ng crinkles. Ayan siya. So, yun. Ayan na siya. So, hindi ko talaga siya pinupuno ng lahat ng layers ng oven kasi mag-iiba yung baking time nila. So, mabababad sa sobrang in, uh, sa init yung crinkles natin. So, dapat yung gitna lang talaga ang nagagamit during baking. Kahit sa mga cakes, ganyan talaga siya. So, yun. So, ito, gagamitan talaga siya ng light para makita. Although, syempre, may desired um, time naman sa pagbibake ng bawat uh, cake or crinkles cookies na gusto mo. So, pinapakita ko lang dito is, ayun, pwede mo siyang silipin gamit ang headlight. Ayan. Ayan na siya. So, isa pa sa disadvantage din ng Kyowa, yung mga ganitong oven is Uh, hindi ka pwede mag-rely sa ganitong timer lang kasi nga hindi mo naman siya matatantya although sinabi na 10 minutes, 5 minutes ang hirap niyang tantyahin. So ako, yung magamit ako ng timer para ma-alarm talaga ako na tapos na yung required baking time nung binibake ko. Ayan. So yun. Masyado, uh, very sensitive kasi pagdating sa crinkles dapat talaga consistent ka so eto tapos na ang ating baking so eto natapos na yung baking natin and umaandar pa yung oven natin pero konting time na lang ayan saglit na saglit na lang sya ayan so balikan natin yung ating um, reading kanina para sa kuryente na nagamit. So guys, ito na po yung result nung naging baking natin ng 3 layers crinkles. So, nag-start tayo ng 6.27pm. Meron tayong reading na 14677.36 and then natapos tayo 6.54pm. So, may reading na 146 78.685 So, kunin lang natin yung dalawa ay minus lang yung dalawang reading. So, meron tayong 1.49 kilowatt hour na nagamit. So, based kasi dun sa previous bill namin, ang per kilowatt hour namin ay nasa 8.89 pesos. So, yung nagamit natin, multiply lang natin siya in peso. So, yun nga, 1.49 kilowatt times 8.89 pesos. So, Yung baking time natin ng 3 layers, gumastos lang tayo ng 13.33 pesos. Diba? Ang laking tipid as compared si ng ibang mga uh, oven. Kaya uh, later, ipapakita ko sa inyo yung ano ba yung naging uh, impact sa kuryente namin from start na gumamit kami ng oven up to now. Siyempre kasi uh, nagbibake, uh, nagkikake business na, na ako this time. So, Ang, yung mga next slide, papakita ko sa inyo ano yung mga nagawa ko na sa aming cake business. And then, uh, uh, later on, ipapakita ko doon sa dulo yung impact ng kuryente after nagamit namin yung Kiowa Oven.
So, ito na po ngayon yung Miralco bill namin for December 2020. So, based nga dun sa graph, from the time na nabili namin yung oven, that's September 2020, until December, wala naman ganong kalaking impact yung paggamit namin ng oven. So, wag pong papansinin yung sa July kasi yan yung nagkaroon ng problema sa uh, reading ng Miracle during pandemic. So, uh, pansinin na lang po natin is yung time na nabili ko siya as compared, example, nung August to September, konti, konti lang naman yung uh, inangat nung uh, reading namin. So, hindi siya ganun kalaki yung impact. And then, mapapansin nyo naman, by months is halos pantay lang naman siya. Minimal lang yung naging changes. So, from there, masasabi ko na yung Kiwa oven is tipid talaga kahit napakarami ko pang nabake last December. So, that's it. Our review for Kiwa oven. For more videos, please subscribe to our YouTube channel for more updates of our videos. Bye!